Невимовний біль для всієї країни. У Кривому Розі прощаються з молодою матусою та трьома її янголятами. Вони загинули під час обстрілу міста росіянами. Дивом вижив лише батько, який вмить втратив усе, що мав. Усі подробиці жахливої трагедії розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Лише біль та ненависть. Такі відчуття з'являються при згадці про росіян, адже вони забирають у нас найцінніше. У Кривому Розі прощаються із загиблими наслідок ворожих атаки росіян Оленою Кулик та трьома її дітками. Їй було 32, старшому сину – 10, Демиду – 2, а донечці Уляні лише два місяці. Живим у сім'ї залишився лише батько Максим. Наступні кадри неможливо дивитися без сліз. На таке здатні лише росіянам. Зранку 11 листопада вони прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці. Двері і окна всі по все. Вдома знаходився, якраз так розстрілювало. Ні з того, ні з цього не було, ні тривоги, нічого. Ні, ні предупреджені, нічого. Окна по народу вилітали. Все вилітало там. Однокомнатна квартира повністю. Соседи с четвертого, постучите, Варя. Фу. Стой, руку, руку покажи. Да я ничего. Ой, я боюсь, я боюсь. Капец. Главное, чтобы второго... Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. Уйди, брата. Уйди, нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда во быстрее. Папа, не надо, пожалуйста. Папа, уйди отсюда, пожалуйста. Балістичною ракетою по Кривому Рогу з окупованого Криму росіяни вдарили по місту після 10-ї ранку, чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться в матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки, поруч немає ніяких підприємств, промзони, так би мовити, або ще, щоб було б схоже на якийсь ангар, або тренувальний майданчик для Збройних сил. Ось перші хвилини після удару люди опинилися просто над прірвою. Уходи, виходь, вийде, тут все висить, тут плити лежать. Усі, хто міг, допомагали постраждалим. Виходьте, виходьте. Ці кадри з водікамер поліцейських, які першими прибули на місце трагедії. Пішли. Люди рятувалися з понівечних осель та шукали сусідів. Кухні є. Кухні нема. А де мати з дівчинкою? У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. 14 мешканців поранені. Серед них двоє дітей. Їхнє життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок, мають встановити фахівці. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток. На місці трагедії жителі міста несуть квіти та дитячі іграшки. 13 листопада у Кривому Розі – день жалоби. Путінська армія влучила ракетою багатоквартирний будинок. У нас для чого 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за річні хвилини втратив всю свою родину, 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було два місяці. В момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся. Вийшовши на кухню щось принести та через руйнацію прикриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі. ТСН ЮЕЙ розшукав друга цієї родини криворізького фотографа Олександра Діхтяря. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом не зміг поспілкуватися. Він просто не може розмовляти. Як кажуть в народі, у нього штора на очах. В момент влучання ракети вони були вдома. Це п'ять членів родини. Він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину, двоє інших діточок, десятирічний Кирило та Демид, якому було 2,8, грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти, можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух. Макс опинився на другому поверсі, в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього зробити. До будинку оперативно підійшли. Їхала швидка, пожежні, поліція. Почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу. 
Про родину Кулики Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім'я. Я не знаю, до якої церкви ходив Максим, але знаю, що ще під час ковіду Макс волонтерив, підгодовував без хатків, розвозив бокси з їжею. Олена перебувала в декретній відпустці. Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце і побачив усе це. Для Максима і дружини діти були сенсом життя – квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все. Зараз з ним його батьки, брат. З Максом неможливо зв'язатись. Він не розмовляє. Завали розбирали біля 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було наче в ту кімнату, де була Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, пройшла крізь і в їхню кімнату. Після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався наче пісочний. За словами знайомих цієї родини, зараз збираються кошти для того, щоб допомогти Максимові фінансово. Команда ТСНЮА висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримує відповідь за кожного українця. Росіяни продовжують знищувати дамби. Ворог цинічно пошкодив Тернівську греблю на Корахівському водосховищі, створюючи ризик затоплення для навколишніх населених пунктів. Більше того, расисти, ймовірно, планують ще один теракт. Де саме та чому росіяни поцілили по дамбі на Донбасі? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН UA і я, Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, ну а ми переходимо до новин. Інформація про підрив греблі почала з'являтися 11 листопада у мережі в українських і в російських телеграм-каналах. Зокрема, першим про підрив дамби на річці Вовча повідомив український телеграм-канал «Курахівський напрямок». Повідомлялося, що дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами. Переміщення бронетехніки по прилеглих ґрунтових дорогах, звісно ж, обмежено. Росіяни, що традиційних вже для них методах масово почали звинувачувати українську сторону та поширювати фейс Майкові фото підриву, а потім і геть перекидати відповідальність один на одного в тому, хто ж із них поширив зовсім інше фото. Ось такий собі пропагандист РФ-блогер Алекс Паркер пише наступне. Дамба Кураховського водохранілища – дійсно все. Пікаті вирішили нагадити і попитатися таким образом встановити продвіження наших штурмових груп. В силу географії сильно не допоможе і охват Курахова йде одразу з нескольких флангів. Ще один пропагандистський канал написав. Така диверсія могла бути проведена з цілею торможення продвіження наших військ на фоні существенних успіхів в районі населеного пункту Санцовка. Вже ввечері 11 листопада начальник Донецької УВА Вадим Філашкін підтвердив, що окупанти пошкодили дамбу. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовча як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. Станом на 11 листопада рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся майже на півтора метри. Підтоплень житла наразі не зафіксовано. За даними аналітиків Діп Стейт, дамбу зруйновано. Зокрема, повідомляється про пошкодження механізму регулювання рівня води. Углянути дамбу біля села наразі неможливо через постійні обстріли. Водночас у селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води. Про це Суспільний Донбас повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. Джерела видання «Новини Донбасу» в екстрених службах повідомили, що росіяни обстріляли Курахове близько 10-ї години ранку 11 листопада, через що і було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища. А ось Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська могли пошкодити дамбу на Курахівському водосховищі ще у вересні 2024 року, щоб спричинити тривалі повені. Ймовірно, метою було затоплення територій на захід від водосховища для ускладення маневру українських сил між північним і південним угрупуванням навколо Курахового. Потенційні переваги, які російські війська можуть отримати від пошкодження дамби, наразі не зрозумілі, оскільки масштаби та тривалість повені наразі залишаються невідомими. На Курахівському напрямку точаться запеклі бої між українськими та російськими військовими, що підкреслює стратегічне значення цього регіону. Останнім часом російські сили активно просуваються, вже зайнявши кілька прилеглих населених пунктів поблизу Курахового. 
Це стратегічне місто, розташоване на березі річки Вовча, де розташований одноіменне водосховище. Річка бере початок біля села Прогрес, протікаючи територією Донецької та Дніпропетровської областей і має важливе значення для цього регіону. Особливо з огляду на Курахівську ТЕС, розташовану на її берегах. Курахівське водосховище було створено для охолодження Курахівської ТЕС, яка довгий час забезпечувала стабільне постачання електроенергії. Проте з весни 23-го року станція не функціонує. Російські обстріли призвели до значних пошкоджень, а персонал станції розібрав її на запчастини для ремонту інших електростанцій «Холдунгу ТЕК», що також зазнали руйнувань. Всі доступні елементи обладнання були вивезені. Залишилося лише те, що не підлягає транспортуванню. Стратегічна важливість цього регіону, крім військових цілей, пояснює інтерес російських сил щодо контролю над енергетичними об'єктами, аби позбавити Україну важливих ресурсів та можливості швидкого відновлення після бойових дій. Російські наступи у районі Курахівського водосховища свідчать про бажання Москви посилити контроль над важливими енергетичними та логістичними вузлами Донбасу. Курахове, що розташоване поблизу стратегічного водосховища, є не лише джерелом ресурсів, але й важливим об'єктом, який дозволяє впливати на роботу енергетичної інфраструктури, зокрема Курахівської ТЕС. Зруйнована через бойові дії та відсутність належного обслуговування, ця ТЕС потенційно може бути відновлена. Контроль над нею міг би дати Росії додатковий важіль у гібридній війні, особливо в зимовий період, коли потреба в енергії особливо висока. Окрім того, Курахове знаходиться на важливих маршрутах постачання та логістики, які з'єднують Донецьку та Дніпропетровську області. Контроль над цим районом дозволить російським військам перешкоджати переміщенню українських підкріплень і ресурсів, що критично важливо для контролю південно-східних регіонів України. Пошкодження чи контроль над Курахівським водосховищем може мати й суттєві екологічні наслідки. Різкі зміни в експлуатації або руйнування водосховища вплинуть на екосистему річки Вовча та загрожують затопленням чи пересиханням частини прилеглих сіл і міст, що посилять гуманітарну кризу. На додачу у зоні ризику перебувають водопостачальні системи, що обслуговують прилеглі населені пункти, що може призвести до гострого дефіциту води та санітарної кризи в регіоні. Росія, здається, впевнено дотримується своєї особливої традиції, звинувачуючи інших у тому, що сама вже давно планує. Тепер черга Васильівки Запорізької області, де решисти відкрито почали поширювати чутки про підготовку нібито української диверсії проти місцевої дамби. І, як завжди, така залякувальна операція натякає на давно знайомий сценарій. Росія звинувачує Україну, бо планує зробити це сама. Досвід із підривом Каховської ГЕС показав, що російська тактика заперечення і звинувачень виглядає настільки ж прогнозовано, наскільки цинічно. Підготовка до підриву дамби у Васильівці – це чергова стратегія, що демонструє готовність Кремля до будь-якої підлості задля досягнення власних цілей. Навіть якщо для цього доведеться влаштувати екологічну катастрофу та спровокувати численні жертви серед мирного населення. Місто Васильівка розташоване на захід від Оріхова. Потенційний підрив дамби у Васильівці Запорізької області може мати стратегічну мету для російської армії. Зокрема, в контексті наступу, що готується на півдні України. Про початок штурмів найближчими днями Збройних сил Росії повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Штурми можуть розпочатися найближчим часом. Ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться будь-якого дня. Руйнування цієї дамби може створити сильний розлив води, що зробить просування українських військ у цьому напрямку більш складним. Це також матиме серйозні гуманітарні наслідки, завдаючи шкоду населенню та створюючи хаос, який, можливо, російська армія використає на свою користь, прагнучи посилити тиск на фронті та відволікти українські війська. Росія неодноразово застосовувала тактику підриву дамп і руйнування критичної інфраструктури під час воєн, починаючи ще з часів Другої світової війни. Використання дамп для створення водних бар'єрів, дестабілізації місцевого населення та затримки ворога стало помітним елементом її військової стратегії. Це дозволяло досягати тактичних і психологічних цілей, відволікаючи ворога на подолання штучно створених природних перешкод. У 1941 році під час відступу радянських військ перед нацистським наступом було здійснено підрив Дніпровської ГЕС. Цей вибух спричинив затоплення великої площі нижче за течією, ускладнюючи просування німецьких військ. Однак дії СРСР призвели до великих жертв серед місцевого населення, яке не було заздалегідь попереджене. В Афганістані радянські війська також використовували руйнування і замінування гідротехнічних споруд, щоб змусити муджахедів змінювати маршрути пересування. 
Підривні операції мали на меті створити нестачу води і знищення сільськогосподарської інфраструктури, що створювали проблеми для цивільного населення і підривали підтримку муджахедів. Під час військових компаній в Чечні Росія також вдавалася до руйнувань інфраструктури для ізоляції та контролю над місцевим населенням. Така стратегія має декілька основних мотивів – створення природного бар'єру, тиск на цивільне населення, екологічний і економічний збиток. Росія в своїй військовій стратегії постійно використовує руйнування критичної інфраструктури для досягнення тактичних цілей. Така тактика підривів і загроз у війні в Україні свідчить про повернення до методів часів СРСР. Це не тільки порушує життя мільйонів цивільних, але й вказує на готовність Росії використовувати екологічні та гуманітарні катастрофи як зброю, що свідчить про цинічний підхід до до ведення війни. А ми продовжуємо спостерігати за ситуацією далі. Як ви думаєте, на що ще готова піти Росія, аби заграбастити більше української землі? Напишіть нам у коментарях. 9 листопада після кількох років боротьби. Від важкої хвороби помер відомий український боксер В'ячеслав Узілков. 11 листопада із спортсменом попрощалися в рідній Вінниці. Однак після смерті боксера його екс-дружину Марину Боржемську та дітей почали хейтити в соцмережах. Спершу відсіч користувачам дав син боксера, а тепер і колишня дружина звернулася до українців. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобай а ми переходимо до новин. 11 листопада у Вінниці попрощалися із відомим українським боксером В'ячеславом Узілковим, який помер 9 листопада. Як відомо, спортсмен кілька років боровся із важкою хворобою серця. Навесні Узілкову діагностували тромбу серця, тромба аорті та гангрену ноги. Сам В'ячеслав ще від січні цього року в соціальних мережах почав розповідати про свої проблеми зі здоров'ям, які виникли внаслідок заняття професійним спортом. Зокрема, у квітні український боксер мав операцію на серці, тоді у своєму інстаграмі Грамо Зілков написав, що має нове серце. Це була не єдина операція спортсмена за цей рік. Утім, він не втрачав запалу одужати і повернутися до роботи. І ще у вересні він анонсував свій проєкт, яким планував займатися після операції та відновлення. Ну що, влаштуємо справжню трансформацію? Відновимо здоров'я і покажемо, як худнути з розумом. Поїхали! Про смерть спортсмена ввечері 9 листопада спершу повідомили в Українській федерації боксу. Згодом смерть тата підтвердив і його син Роберт, який довгий час не спілкувався з батьком і колишня дружина Марина Боржемська. Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці п'ять років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів – це нормально для нього. Обзивати мене – також нормально. І навіть обзивати друзів моєї сім'ї – Теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло. Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль, який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримали його, схаменуться. Згодом подробиці смерті знаменитості розкрила колишня чемпіонка світу у найлегшій вазі та віце-президентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова. У мережі ширилися чутки, що Узілков нібито помер через тромб, який раптово відірвався. Але у коментарі для ОБОЗ ЮЕ Шатернікова спростувала цю інформацію та вказала, що смерть не була раптовою. Вона зазначила, що у В'ячеслава було багато тромбів, тому у нього просто не було шансів на життя. За її словами, незадовго до смерті боксер потрапив до лікарні у Вінниці. Понад тиждень він Вів у комі, лікарі боролися за його життя та запускали серце тренера після зупинки. Однак із кому Узілков так і не вийшов. Та після смерті батька 15-річний Роберт у своїх соцмережах зізнався, що коли батько захворів, він був поруч попри складні відносини. За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного. Смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки. Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність. Перекладати на когось я не буду. Це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його як міг. Писав йому. Власне, вже після смерті у Зілкову на його рідних посипався шквал критики. Колишню дружину та дітей почали звинувачувати у піарі і закидати, мовляв, ті радіють смерті боксера. Радіє, що спекалася чоловіка. Вона його ненавиділа завжди. Тепер піариться на його смерті. Хоча слів підтримки висловило куди більше людей. Син Марина та В'ячеслава не став мовчати і відповів хейтерам. 
Що не було зроблено і що не було сказано, я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас це не доходить. Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не вмикається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки. Я вам вдячний. Нині сторінка Роберта пуста. Але не змовчила її сама Марина Боржемська. Вона зауважила, що вже навчилась захищатися від негативу, але своїх дітей хоче вберегти від цього. Щиро дякую всім за вашу підтримку, за кожне слово та коментар, як позитивний, так і критичний. Ми всі різні і саме в цій різноманітності наша особливість. Деколи легко судити інших, не знаючи всіх деталей, і особливо дивують коментарі від тих, з ким я навіть не зустрічалася, але хто стверджує, ніби добре мене знає. У кожного з нас є своя правда, своє бачення і переживання, що формують наші переконання. Це нормально, адже наші життєві історії пишуться з дитинства і складаються з впливу батьків, близьких, соціуму і середовища. Ми самі обираємо свій шлях, який може бути різним, прямим чи звивистим, але найважливіше те, що це наш вибір. Вибір. Водночас пам'ятайте, на будь-якому етапі свого шляху ми зустрічаємо інших людей і особливо важливо бути уважними до дітей, бо кожне наше слово, дія та жест мають наслідки. Діти – це наше майбутнє, вони виростуть і творитимуть атмосферу у своїх сім'ях, у суспільстві, країні та світі. Протягом цих років я навчилася захищатися від негативу, усвідомлюючи, що кожне слово відображає внутрішній світ того, хто його промовляє. Але мої діти ще не готові до цього. Щастя, що в них є я і люди, які завжди стануть на захист, щоб не дозволити чужим словам посіяти зерна жорстокості чи ненависті в їхніх серцях. Ще раз дякую всім, хто висловив свою думку, а своїх близьких обіймаю серцем і теплом. Легких хмаринок тим, кого немає з нами. Нагадаємо, що Боржанська та Узілков понад 20 років були одружені, проте кілька років тому розлучилися. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей – син Роберт і донька Олівія. Проте коли за гучним розлученням В'ячеслава та Марина спостерігала вся країна. У мережі пліткували, що боксер нібито зраджував обранець, але вона говорила, що за руку його на цьому не ловила. Разом із тим Боржанська не поспішала ділитися подробицями розриву, а лише забрала дітей і переїхала жити до своїх батьків. Пізніше Марина таки розкрила деталі розставання. Їхнє розставання було доволі скандальним, адже тренерка заблокувала боксера у соцмережах і почала уникати спілкування з ним так само, як і його діти. Сам спортсмен говорив про те, що відправляв подарунки синові й доньці. Боржемська розповідала, що В'ячеслав часто демонстрував необережність у спілкуванні і був різким. Він не приховував свого непростого характеру, а в шлюбі часто проявляв ревнощі, що значною мірою і стало причиною розлучення. В серпні минулого року Боржемська дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де детально розповіла про розлучення з Узілковим. Вона казала, що у доньці і сину довелося побачити багато неприємних моментів у цьому шлюбі, але при цьому подякувала боксерові за дітей. В іншому інтерв'ю Марина розповіла, що зазнала морального аб'юзу і маніпуляцій з боку В'ячеслава. Остаточне рішення розійтися вона хвалила вже тоді, коли зрозуміла, що готова почати життя заново. У 2021 році Узілков брав участь у програмі «Одруження на ослів», де його партнеркою стала Юлія Черницька. Романтичні стосунки між ними не склалися, оскільки Узілков, вже перебуваючи на проєкті, зрозумів, що досі кохає Марину і хоче її повернути. Але вже у грудні минулого року В'ячеслав Узілков повідомив про заручений і змінив статус у Фейсбук з неодружений на заручений. Він також написав романтичний пост «Нарешті ми це зробили, ми разом до кінця». Проте Узілков практично нічого не розповідав про свою обранницю, лише ділився кількома фото, де можна було побачити лише її руку. Відомо було тільки те, що їй більше 30 років і вони були давно знайомі. І все ж після смерті Узілкова багато людей висловили співчуття рідним. Зокрема, пост написав мер Києва Віталій Кличко, висловився і ведучий Слава Дьоміну, якого з В'ячеславом був конфлікт. Він чесно розповів, що у нього були непрості стосунки з боксером. За словами ведучого, фітнес-тренер мав непростий характер. Про це ходило чимало чуток, а сам Слава нарвався на конфлікті з спортсменом після того, як взяв інтерв'ю Мари Боржемської. В'ячеслав був складним. Мені не одна людина розповідала про його складний характер і дивну поведінку. Він і про мене писав неприємні речі і відверто погрожував особисто після нашого інтерв'ю з його колишньою дружиною. Але я ніколи це не виносив на загал, бо розумів, що це говорить не В'ячеслав, а його поранена душа. Мені здавалось, що він боровся сам з собою довгий період, вважаючи, що весь світ проти нього. У такому випадку я завжди кажу, якщо тобі здається, що весь світ проти тебе, то може варто зі сторони подивитись на себе? 
Бо так можна боротись все життя, а воно, як виявляється, коротке і непередбачуване. Нагадаємо, що Узілков здобув славу як на боксерському ринзі, так і за його межами. У 2013-му Узілков став інтернаціональним чемпіоном за версією IBO. Хоча за рік до цього, у 2012-му, пережив інсульт. А 12 квітня 2014 року Узілков провів останній у кар'єрі бій. Загалом Узілков провів на професійному рингу 34 поєдинки, здобув 30 перемог, 19 нокаутом і зазнав 4 поразки. Після боксу Узілков спробував себе в ролі актора, телеведучого, зокрема, знімався у проєкті «Україна має талант», а згодом зі своєю дружиною знімався у передачі «Зважені та щасливі». Ну, вітаю, ми приходимо. Це блискуче. А вже за кілька років Узілков подався у політику. У 2020-му він балотувався у мера Вінниці від забороненої нині партії ОПЗЖ. Утім, програв вибори, набравши лише 4% голосів. Команда ТСНЮЕ висловлює щирі співчуття рідним і близьким боксерам. А ви діліться у коментарях, чим вам запам'ятався В'ячеслав Узілков. В Україні хочуть розформувати ТЦК та відправити їх на фронт. Ба більше Міноборони вже працює над створенням рекрутингових центрів. Однак серед політиків, військових та простих українців точаться дискусії щодо цієї ініціативи. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. У Верховній Раді України обговорюють можливість розпуску територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки. Це пов'язано із численними скандалами навколо ТЦК, зокрема перевищення працівниками своїх повноважень та так звана бусифікація на вулицях українських міст. Такі випадки заважають рекрутингу і адекватній мобілізації. Про те, що в Україні хочуть розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад для ЗСУ, розповіла народна обраниця Юлія Яцик. Ба більше, в Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій для виконання завдань. Що стосується роботи ТЦК, то ми вже також запропонували розформувати орган. Цим зараз займається Міноборони. І створити такі рекрутингові центри з числа, в тому числі, цивільних осіб. І більше того, працівники терцентрів є військовослужбовцями, які можуть виконувати завдання в зоні бойових дій. З чисельності працівників ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. Як зауважила заступниця голови ТСК, що кількість військових, які служать у ТЦК, менше, ніж 100 тисяч, як раніше повідомляли українські ЗМІ. Погоджується із такою думкою нардеп Олексій Гончаренко. Про це він написав на своїй сторінці у Телеграм. Цитую, бачу, починаються дискусії про те, чи варто розпустити ТЦК. Я підтримав і поставив свій підпис під рішенням розпустити ТЦК під час засідання тимчасової слідчої комісії Ради. Він вважає, що ТЦК мають заміни на рекрутингові центри з цивільними працівниками, а люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання. Про неефективність ТЦК говорив і інший народний обранець. Юрій Камальчук в ефірі «Новини Лайв» заявив, що дії представників ТЦК та СП є неправомірними, тому терцентри потрібно розформувати. За його словами, ТЦК не впоралися із завданням мобілізації. Він зазначив, що в інтернеті поширювалося чимало відео, де було видно некомпетентні дії працівників ТЦК та СП. Камальчук зазначив, що на території ТЦК попри Прохання юристів, адвокатів чи родичів навіть не пускають правоохоронців. Каменчук вважає, що ОТЦК та СП потрібно розформувати. Мовляв, такими діями вони тільки зривають мобілізацію. Там працює надто багато людей та надто неефективно. 99% їхньої роботи може бути автоматизовано, підкреслив нардеп. За його словами, вони не справилися з мобілізацією і тепер в Україні з'явилася більш доцільна альтернатива – самостійний професійний рекрутинг військовими частинами. Він зазначив, що ця зміна дозволить підвищити ефективність набору. Депутат також підняв питання про проблему військовослужбовців, які були мобілізовані через ТЦК та СП, лише для статистики. За його словами, багато хто з них виявляється неефективними та швидко звільняється через хронічні захворювання, а потім отримує пенсію, фактично не виконавши службу. Це, на думку Камальчука, ще один аргумент на користь розформування ТЦК та СП. А от на думку заступника командира 3-ї штурмової Максима Жоріна, проблема не в самій структурі ТЦК, а у її корумпованості. Тому Жорін закликав можновладців боротися з корупцією, а не придумувати нові установи, які, за його міркуванням, будуть такі ж корумповані, що й абсолютно неефективні. Свою чергу одіозна нардепка Мар'яна Безугла також прокоментувала тему розформування ТЦК та СП та зазначила, що чисельність структури ТЦК та СП перевищує 100 тисяч людей. Проте фінансової аналітики щодо роботи цього органу ні в Міноборони, ні в Генштабі ЗСУ немає. Все ще актуально, що ні в Міноборони, ні в Генштабі ЗСУ немає фінансової аналітики. 
– це чорна діра. А чисельність людей у ТЦК та СП разом із рекрутинговими центрами становить до 100 тисяч осіб. Якщо розформувати ТЦК та СП, залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов'язки до ЦНАП та запровадити прямий прозов бригади із централізованим моніторингом, то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів. ТСН ЮЕ поцікавився у своїх підписників, чи підтримують вони ініціативу влади розформувати ТЦК та створити бригади для ЗСУ. Результати ви можете бачити на своєму екрані. 85% проголосували за розформування, але найцікавіше – це думки українців стосовно цього питання. Правильно, це перші ухилянти. Давно пора розігнати ТЦК, тільки корупція процвітає. Може, краще свою Верховну Раду розженуть? А ще Генпрокуратуру. Всім ясно, перед перемир'ям всіх розформують, щоб не нести відповідальності і не було на кого подати в суд. Людей шкода усіх, але кожен потрібен бути на своєму місці. І якщо пекар воює, а солдат – ні, то це ганьба. ТЦК почали нахабніти і користуватися своїми повноваженнями. Тому, я вважаю, такі люди мають бути на фронті. Там від них більше користі. То, звісно, що рано чи пізно розженуть, щоб уникнути відповідальності за усю цю ганьбу. Немає осередка, немає проблеми. Нагадаємо про те, що в Україні знизились темпи мобілізації. Протягом останнього часу заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема і представниця парламентського комітету з питання з безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до лав ЗСУ. Починаючи від вересня, ми просідаємо мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана Генштабу. На жаль, восени пішла не спати, і саме тому кажу, що переведення військовослужбовців були виклики. Ні, наказом головнокомандувача Сирського саме через витрати людей в бойових бригадах. До грудня ми не виконаємо план Генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складною ми знову вертаємось, на жаль, до ситуації весни 24-го року. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків удома ускладнює мобілізацію. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів. Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації і щось виправити. Перше – припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. Бусифікація знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге – відповідальність тецикійцям за порушення і перевищення повноважень. Третє – органи місцевого самоуправління та обласна військова адміністрація змусити їх долучитися. В свою чергу, ветеран російсько-української війни Масі Наєм різко висловився про затримки у процесі мобілізації. Під час інтерв'ю на ЛБ Лайф він заявив, що від початку війни в армії служать люди, які на початках повномасштабного вторгнення стали на захист країни. Люди по три роки в армії, і це дуже багато. Я розумію людей, які вже вигоріли і досі служать. Їм дуже складно. Також Масі Неєм розповів, що нині держава, борючись з ухилянтами, прирівняла до них всіх, навіть тих, хто хотів мобілізуватися. На його думку, у дорослої частини суспільства виникло б більше бажання служити. Я дуже емоційна людина. Я б сказав суспільству таке, якщо ви 160 тисяч людей не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців, ми підписуємо капітуляцію, тому що це чесна відповідь. Ви ж не хочете воювати, але хтось це мусить робити. В свою чергу, командир бригади «Чорний ліс» Олександр Попов вважає, що люди, яких примусово мобілізували, теж мають служити. Захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам. Війна – це дуже складно. Вона не любить м'якості. Тому, коли ви говорите «примусова мобілізація», задаються питанням, а яка вона ще може бути? Добровільна? Я взагалі не розумію, як можна сидіти десь і з якихось причин не йти в армію. В моєму світі чоловік, як такий, асоціюється з воїном і має захищати того, хто позаду нього, і не може себе захистити. Однак до лав ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Таку гучну заяву зробив народний депутат, а секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Він зазначив, що запланованих 200 тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті. За його словами, після ухвалення закону про посадку, Посилення мобілізації у травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що планували призвати 200 тисяч людей, але, на його думку, цього недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 2023 року екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що до армії потрібно призвати 500 тисяч людей. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням. З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все-таки більше погоджуюся з ним і вважаю, що така цифра є більш актуальною. 
ніж те, скільки ми набираємо. Нердеп виступає за збереження цього органу, адже, на його думку, ніхто, крім ТЦК, не зможе виконувати повноцінну функцію рекрутингу. Цитую, примусова мобілізація є основою для доповнення нашого війська. Без ТЦК цього ніхто не зробить. Мають бути такі органи, які мають це робити. Зокрема, він зауважив, що наразі немає чіткого виробленого механізму, який могли б представити для заміни ТЦК. Та зрештою, саме завдяки ТЦК армія сьогодні поповнюється новими людьми. При те, що зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна, зазначав і офіцер бригади Рубіш Максим Таран. Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання, чи проходять зараз по мобілізації необхідні люди, і кількісно, і якісно. Недостатньо. Але чому? Чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні. Це комплексна проблема. За його словами, так звані ухилянти не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію. Ні. Просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як мобілізацію. На такий стереотип повпливали і російські ІПСО, і наші внутрішні проблеми. Ми чудово можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою. А що буде далі? Що їхні неідеальне здоров'я погіршиться, рідні залишаться без необхідної підтримки. Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, але й здоров'я матиме найкраще страхування. Водночас багато хто переконаний, що успішні люди, депутати, поліцейські не йдуть в бойові підрозділи. Отже, там немає нічого хорошого. Тому треба розвивати саме рекрутинг у самих підрозділах, прибирати максимально зони невідомості і лицемірства, бути відкритими і до потенційних бійців, і до їхніх рідних. Не варто прикрашати, а говорити, як є, показувати більше. У його бригаді рубіж в бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном. Є жінки, є колишні поліцейські. І це не рекламні лозунги. Журналісти приїжджають і самі говорять з цими людьми в районах бойових дій. Показують їхні історії з реальними емоціями, страхами і життям, яке продовжується в колективі однодумців, побратимів, найкращих людей. Примітно, що в Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вони можуть бути реформовані, реформатовані, що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. Мобілізація – там, де є елементи примусу адміністративної і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обов'язок. І, незважаючи на те, що повинен служити, немає відстрочки, бронювання і все інше, тим не менше ухиляється. А ви за чи проти розформування ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Це має зупинитися. Новий президент США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що закінчить війну в Україні. А тим часом у мережі знову з'явилася низка заяв про перемовини. Вони лунали як від західних лідерів, так і від путінських посіпак. Про що говорять за спиною України, розповім за мить. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. Про це політик заявив під час свого виступу у Флориді, пише CNN. Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися. За словами Трампа, немає значення, хто гине – солдати чи люди, які перебувають у містах. Він пообіцяв, що розбереться з цим. Як саме та на яких умовах політик збирається завершувати війну, він знову не уточнив. Трамп неодноразово робив заяви про те, що має намір швидко закінчити війну в Україні. Ба більше він наголошував, що може зробити за 24 години за допомогою телефонного дзвінка. Однак міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю одному розмі заявив, що перемога Трампа на виборах не змінить ставлення Москви. До України. Бо, мовляв, Вашингтон прагне зберегти контроль над подіями, що відбуваються. Голова МЗС РФ також заявив, не вважає, що слова американського політика про можливе вирішення української війни за 24 години заслуговують на увагу. Мовляв, це ті самі мінські домовленості лише в новому пакуванні. Я не про це говорю. Мені на це не хочеться звертати уваги. Однак на болотах звернули увагу на інше. Там назвали умову для переговорів щодо припинення війни в Україні. Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов заявив, що Москва відкрита до переговорів, якщо їх буде ініціювати обраний президент США Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на реальності, досягнуті Росією під час війни. Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд. Дозвольмо йому спробувати. Але ми люди реалістичні, звичайно. Ми розуміємо, 
що цього ніколи не станеться. Водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес вітаються. Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав реаліями на місці. Очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які вже зараз контролюють п'яту частину країни. Посол Гатілов сказав, що броня Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі Сполученими Штатами. Але він має сумніви щодо ширшого перезвантаження відносин і повторив попередження, висловлені раніше Кремлі. Американська політична еліта, незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримується позиції обмеження Москви. І ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна – це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки. А тим часом про переговори в Україні заговорили і в НАТО. Генсек Марк Рюта заявив, що під час перемовини з Росією про припинення війни в Україні Україна має бути в позиції сили. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Рюта зазначив, що лише українська влада може вирішувати, чи починати переговори з Росією і як завершити війну. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти до України оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили коли вони ухвалять таке рішення. Він також назвав незворотним шлях України до членства в НАТО. Ми будуємо міст з виділенням 80 мільярдів євро, зі створенням командування у Візбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО. Ну а поки десь на Заході говорять про Україну без України, гучну заяву зробив президент Зеленський. У своєму вечірньому зверненні 14 листопада він повідомив, що Україна готує внутрішній план стійкості. Глава держави заявив, що вже опрацьовано кілька пунктів, і зокрема культурний суверенітет, те, що стосується культурної спадщини України, сучасної культури та культурної дипломатії. Виробництва українського контенту і заради цього реальне, дієве об'єднання культурної спільноти в Україні. Це частина нашої сили, це елемент гарантування зв'язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це, мистецтво. Він підкреслив, що культура загалом – це інструмент, який працює заради людяності, однаково в різних частинах світу. Тому цьому питанню необхідно приділити значно більше державної уваги. Також сьогодні опрацювали пункт внутрішнього плану щодо безпеки, безпеки в усій нашій країні, в кожній області, в кожній громаді. Це основа, безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є у Міністерства внутрішніх справ, є у Служби безпеки України. Все обов'язково впровадимо. За його словами, вже опрацьовані питання енергетики та власного виробництва зброї. Загалом у плані стійкості 10 пунктів, які будуть представлені суспільству наступного тижня. Кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом усіма, хто готовий доповнювати Раціональними ідеями з бізнесу ми підготуємо фактично базовий доктринальний документ для України, для нашої стійкості з чіткими додатками покроково те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги, заради того, щоб ми мали право на це слово. Ми... Також Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники спрацювали дуже ефективно на Куп'янському напрямку. Я вдячний усім за стійкість південні напрямки, Курська операція. Пишаюсь усіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції і забезпечує Україні можливість переконувати світ, переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого б'ється Україна. А ви вірите в переговори з РФ? Як думаєте, чим закінчиться війна в Україні? Напишіть нам у коментарях. В скандальному українському нардепу Євгену Шевченко оголосили підозру у Держзраді. Ба більше, його вже затримали та навіть провели перше засідання суду з обрання запобіжного заходу. Чим він скандально відомий, чому їздив до Лукашенка та чому засідання суду раптово перенесли? Розповім за мить. Десять хвилин і у засіданні суду 15 листопада оголосили перерву. Такі перші результати щодо обрання запобіжного заходу нардепу Євгену Шевченко, якого підозрюють у Держзраді. Сторона захисту депутата клопотала про відкладення засідання для додаткової підготовки. Була ніч, да, читали, підкреслили все, все, я кажу про питання оформлення. Можливо, не дуже доречна 
порівняння, але знаєте, штабна культура, все ж таки хотілося б суду подати письмове заперечення з посиланням на конкретні аркуші цього клопотання. Там дуже багато роздруківок, фактично от є там, ну, якщо ви знайомились там повністю чи частково, там є роздруківка певного кінофільму з відеокурсингу YouTube російською мовою, з частинами помилками і стилістичними, і смисловими. І це все потребує опису, тому що от ми на те, що ми встигли звернути увагу, це помітили, це треба описати нормально. І, відповідно, зробити посилання і на практику Європейського суду, і на рішення Конституційного суду України щодо безальтернативності. І це все привести до ладу у вигляді заперечення. Тобто я хочу скласти вам документ. Звичайно, можна працювати із листа. Тобто, якщо ви зараз ворівим рішенням скажете, ну, відмовити в цьому клопотанні, ми будемо працювати з листа. Але наскільки це корисно для правосуддя. Тому що, ви ж розумієте, що в будь-якому випадку, Рішення, яке ви приймете, не має значення. І в суті воно не зроблене та по сторону захисту, а по сторону винувачення. І ми будемо писатися на те, що у нас не було належного часу для підготовки. Ну, я, я не думаю, що ситуація що склалася, та дійсно вони все надали. До сторони винувачення немає жодних претензій. Питання – описати заперечення. Сам Шевченко зазначив, що обшук в його будинку закінчився ввечері 14 листопада, а на наступний ранок вже було призначено засідання суду. Тому нардеп також прохав суд надати трохи більше часу для оформлення відповідних документів для захисту. Тому що фактично обшук закінчився о 20 вечора. У нас не було можливості ну, фізичної. Телефони у нас були зняті, тому ми навіть не знали, ну, як тут. Тобто вона приїхала у клініку, де я лікуюся. І там і ще інформаційні документи по моїй діяльності народного депутата теж потрібні мені, але для цього мені хоча б сьогоднішній день. Завтра зранку і ми гарантуємо, що ми припомимо все вчасно і продовжуємо далі дійсно зрозуміло. Суд вирішив інакше. То дійсно, що судді охорони питання зробили частково. У нас зараз з вами 11.30, трохи більше. Влушується перерва до, до 15-ї. Це... Я вважаю, що цей час більш ніж достатній. Нагадаю, що народний депутат Євген Шевченко, який потрапив у Верховну Раду від партії «Слуга народу», але згодом був виключений з нею, отримав підозру в державній зраді. Про це напередодні повідомили Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора. Злочин досить серйозний. Це стаття 111 Конституції України «Державна зрада». А ми знаємо, що відповідальність за державну зраду також дуже сувора. За це можна довічно сісти за грати і позбутися усього майна. Нагадаю, що у 2019 у 2019 році Шевченка обрали депутатом від партії «Слуга народу» як мажоритарника. У 2020 році він привітав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з переобранням та пізніше самовільно їздив до нього на зустріч. За це його виключили з фракції «Слуг». У 2023 році голова ГУР Кирило Буданов заявляв, що розвідка використовує Шевченка для комунікації з Білорусю. Однак після скандальної заяви Шевченка у 2024 році речник ГУР Андрій Юсов сказав, що нардеп не є співробітником, головного управління розвідки. Що ж такого ще натворив нардеп, що може загриміти за грати на 15 років? За матеріалами справи, Євген Шевченко систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. Як наголосили правоохоронці, нардеп дискредитував частину влади, викривляючи факти та події в країні та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України. Більше подробиць повідомила в ефірі телемарафону «Єдині новини» радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Був сумно звісним своїми заявами і, зокрема, і тим, що ще у 2021 році заперечував присутність загрози від Росії саме з території Білорусі. І неодноразово було доведено, що він їздив в Мінськ, проводив там зустрічі із бізнесменами, із політиками і навіть зустрічався із самопроголошенням президентом Білорусі. Ще й непогано йому вдавалося робити бізнес з території Білорусі. Вони налагодили контакти і купували товари за заниженими цінами і через іншу європейську країну увозили цю продукцію в Україну і
відповідно підіймали ціни, на чому заробляли. Примітно, що нардеп отримав підозру в державній зраді саме після його скандальної заяви. Він закликав президента Володимира Зеленського вже зараз почати діалог з Росією і натякнув, що організацію зустрічі може взяти на себе. Давай, Вова, давай, пора, товариш президент, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі прийдеться уйти, але страна важливіше личних амбіцій. Я допомогу, якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ, все вирішимо. Ти тільки почни, а не хочеш, тебе заставлять уйти. І заставлять тебе ті, хто вчора тебе аплодірував в країнах Западного світу. Крім цього, в іншому дописі він анонсував, що внесе до парламенту законопроект, щоб покінчити, цитую, з політичними переслідуваннями народних депутатів України. В Офісі президента відповіли. Зокрема, Андрій Єрмак заявив, що деякі народні депутати заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України. За матеріалами справи, фігурант систематично масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій у нашій державі та її зовнішньополітичного курсу. Було проведено комплексно і психолого-лінгвістичну експертизу, і військову експертизу. І саме ці експертизи підтвердили, що народний обранець почав завдавати шкоди нашій обороноздатності і інформаційній безпеці нашої країни ще до початку широкомасштабного вторгнення. Він, я думаю, ви погодитеся, був сумнозвісним своїми заявами, і, зокрема, і тим, що ще у 2021 році заперечував присутність загрози від Росії, Росії саме з території Білорусі. Для розгону кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу YouTube і Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ. Депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв'ю про російське налаштованим блогерам та експертам, після чого цей контент поширювався на пропагандистських ЗМІ на території РФ з метою створення на території країни-агресора суспільної позиції, що це офіційна позиція представника української влади. У програмах депутат поширював інформацію, яка утверджувала в масовій свідомості думку про те, що начебто українська влада довела країну до повного краху, втрати територій та людей та неспроможна досягти миру. Правоохоронці кажуть, що він неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть із самопроголошеним президентом країни. За інформацією слідства, за протекцією Лукашенка, депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками Білорусі, у тому числі на ринку електроенергії та Міндобрив. Купуючи там товари за заниженими цінами, вони завозили їх в Україну через іншу європейську країну і продавали набагато дорожче, повідомили у СБУ. Режим сприяння з боку білоруської влади дозволив депутату за півроку отримати півтора мільйона євро чистого прибутку, кажуть у ДБР. Також правоохоронці зафіксували, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тисяч доларів США. Вони налагодили контакти і купували товари за заниженими цінами і через іншу євро Європейську країну увозили цю продукцію в Україну і відповідно підіймали ціни, на чому заробляли. Це давало, дало їм можливість заробити чималі статки. За сьогодні, на сьогодні ми з вами говоримо про півтора мільйона євро чистого прибутку. В Україну змогли ввести тільки 500 тисяч євро, а от решту не вдалося їм отримати у зв'язку з тим, що заблокували сумнівні транзакції з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків. А що ви думаєте про справу нардепа Євгена Шевченка? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці, більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.